കർത്താവിൻ്റെ അതി ധന്യമേറിയ നാമം ഈ നിമിഷം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ നമുക്കൊരുമിച്ച് പിന്നെയും കർത്തൃ സന്ധിയിൽ നിന്ന് ചേർന്ന് വരുവാൻ ഈ ദൃശ്യ മാധ്യമത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെ കാണുവാൻ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ചിന്തകളുമായി നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ പിന്നെയും കർത്താവ് ഒരവസരം നൽകിയത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ കുടുംബമായി വ്യക്തിപരമായി ക്ഷേമമായി ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലായിരിക്കുന്നു എന്ന് കർത്തൃനാമത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവവചന ചിന്തകളാണല്ലോ നമുക്കിങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ ഒരവസരമായി തീരുന്നത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കായിട്ട് ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യം മുതൽ നാൽപ്പതാം വാക്യം വരെയുള്ള ഒരു വിഷയത്തെയാണ് ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനുമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ രാജകീയ പ്രവേശനം നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ പടിവഴിയായി തൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുകയും അവസാനം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിന് മുൻപ് യേശു യരുസലേമിലേക്ക് ചെയ്ത ഒരു പ്രാപജനിക നിവൃത്തിയോടുകൂടിയ ഒരു യാത്രയെപ്പറ്റിയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നാം ചിന്തിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ മുൻപായി നടന്നു കൊണ്ട് യരുസലേമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു അവൻ ഒലിവ് മലയരികെ ബെത് ഭാഗയ്ക്കും ബദാനിക്കും സമീപിച്ചപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടുപേരെ അയച്ചു നിങ്ങൾ എതിരെയുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ ചൊല്ലുവീൻ അതിൽ കടക്കുമ്പോൾ ആരും ഒരിക്കലും കയറിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കഴുതക്കുട്ടിയെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാണും അതിനെ അഴിച്ചു കൊണ്ടുവരുവിൻ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ കഴുതയിടമേൽ യാത്ര ചെയ്ത് എരുസലേമിലേക്കുള്ള തൻ്റെ അവസാന യാത്രയിൽ എരുസലേമിനെ നോക്കി പ്രാർത്ഥിച്ച എരുസലേമിനെ നോക്കി പ്രവചിച്ച തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന യാത്രയിൽ നടന്നൊരു സംഭവമാണ് ഈ സംഭവം താൻ ബദ് ഭാഗയ്ക്കും ബദാനിയ്ക്കും സമീപിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ശിഷ്യന്മാരെ രണ്ടുപേരെ അവൻ അവനെ അയച്ചു എന്നിട്ട് പറയുവാണ് എതിരെയുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെല്ലുവിൻ അതിൽ കടക്കുമ്പോൾ ആരും ഒരിക്കലും കയറിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കഴുത കുട്ടിയെ കാണും ഇവിടെ കർത്താവ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടല്ല തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളെ നന്നായി അറിയുന്ന സർവശക്തനായ കർത്താവ് കാര്യങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി അറിയുന്ന കർത്താവ് കർത്താവിനറിയാം ഇന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ഇന്ന ഇടത്ത് ഒരു കഴുതയും അതിൻ്റെ കുട്ടിയും കെട്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണെന്നും അതിനെ തൻ്റെ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് കർത്താവിനറിയാം അപ്പോൾ സക്രിയ പ്രവച പ്രവാചക പുസ്തകത്തിൽ സക്രിയ പ്രവചനം ഒൻപതാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു പ്രവചനമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രവചനങ്ങളുടെ നിവർത്തീകരണം എന്ന പടിയാണ് കർത്താവ് ഈ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് ഇവിടെ വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ആരും ഒരിക്കലും കയറിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കഴുതക്കുട്ടിയെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാണും ആരും ഒരിക്കലും കയറിയിട്ടില്ലാത്ത കഴുതക്കുട്ടി പഴയ നിയമത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു കഴുതക്കുട്ടിയെ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഒരു കഴുതയ്ക്ക് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചാൽ ആ കുട്ടിയെ വളർത്തണമെങ്കിൽ അതിന് പകരമായി ഒരാട്ടിൻ കുട്ടിയെ തലയൊടിച്ച് കൊന്ന് അതിനെ വീണ്ടെടുക്കണം കഴുതക്കുട്ടിയെ വീണ്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ആട്ടിൻ കുട്ടിയുടെ തല ഒടിച്ച് അതിനെ കൊന്നതിന് ശേഷമേ ഒരു കഴുതയെ വളർത്താൻ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു കഴുതയ്ക്കാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിക്കാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില അപ്പോൾ വിലയും ഇടയെല്ലാം പഠിക്കുമ്പോൾ കഴുത കുഞ്ഞിനെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും കഴുതയെ വളർത്താൻ ശ്രമിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ കഴുതയെയും കുട്ടിയെയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ലാത്തവർ എന്തോ ചെയ്യണം ഈ കഴുതയെയും കുട്ടിയെയും ആ പട്ടണത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി കിട്ടണം എന്നാണ് യഹൂദ നിയമം അപ്പം അങ്ങനെ ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം ആരും വീണ്ടെടുക്കാനില്ലാതെ ഒരാട്ടിൻകുട്ടിയുടെ കഴുത്ത് ഒടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ ബലി കഴിച്ച് വീണ്ടെടുത്ത് വളർത്താൻ ആരുമില്ലാതെ പട്ടണത്തിന് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമത്തിന് പുറത്ത് കെട്ടപ്പെട്ട അനുഭവത്തിലൂടെ 
നിൽക്കുന്ന ഒരു കഴുതയും അതിൻ്റെ കുട്ടിയും അപ്പോൾ സാധാരണയായി ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കഴുതയോ അതിൻ്റെ കുട്ടിയോ ഇങ്ങനെ ആരും വീണ്ടെടുക്കാനില്ലാതെ പഠനത്തിൻ്റെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി കെട്ടിയാൽ സംഭവിക്കുന്നത് പഠനത്തിന് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി കെട്ടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് പഠനത്തിന് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി കെട്ടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ആ കഴുതയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയോ വന്യമൃഗങ്ങൾ വന്ന് ആക്രമിച്ച് അത് അതിന് അതിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയും അതിനെ കൊന്നുകളയും അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് വീണ്ടെടുപ്പുകാരായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ കാട്ടിൻകുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെന്ന് ഇതിനെ വീണ്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ മരണം അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടെടുപ്പ് ഇതാണ് ഈ കഴുതക്കുട്ടിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഇതവിടെ കിടന്ന് വന്യജീവികളാൽ മരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാട്ടിൻകുട്ടി ഇതെ കൊടുത്ത് ഒരാൾക്ക് ഇതിനെ വീണ്ടെടുത്ത് തൻ്റെ വീട്ടിൽ വളർത്താം അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ആരും വീണ്ടെടുക്കാനില്ലാതെ തൻ്റെ യജമാനൻ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ഒരു കഴുതയും അതിൻ്റെ കുട്ടിയുമായിരിക്കും ആ ഈ കർത്താവെതിരെയുള്ള ഗ്രാമം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച ബദാനിയുടെ ആ സമീപത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അയക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയത് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും അതിൽ കടക്കും ആരും ഒരിക്കലും കയറിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കഴുതക്കുട്ടിയെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണും അപ്പം ആരും ഒരിക്കലും കയറിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കഴുത പ്രൈസ് ഗാൾ ഒരു പുതിയ കഴുത അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആത്മീയ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വാഹനമേറാൻ ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വാഹനമേറാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഒരു ദൈവവൈദ്യരാണെങ്കിൽ ആ ദൈവ പ്രവൃത്തി ആ ദൈവവചനം നിങ്ങളിൽ നിവർത്തിയാകുന്നത് വരെ ഒരു വ്യക്തിക്കോ ഒരു ശക്തിക്കോ നിങ്ങളുടെ മേൽ കുതിര കയറാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുകയില്ല പ്രൈസ് ഗാഡ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയാണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി അത്രേ പ്രൈസ് ഗാഡ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയാണ് പ്രൈസ് ഗാഡ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി അത്രേ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം കെട്ടി ഇരിക്കുന്നത് കാണും കെട്ടിയിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം ബന്ധിക്കപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഈ കഴുതക്കുട്ടി ആയിരിക്കുന്നത് അതിനെ അഴിച്ചു കൊണ്ടുവരുവീൻ അതിനെ അഴിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ കർത്താവിന് ഇതിനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവ് പറയുവാണ് ഈ കഴുതക്കുട്ടിയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ആരുമില്ലാത്ത ഈ കഴുതക്കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ പോയി അഴിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ അഴിക്കുന്നു എന്നാരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ എന്തിനിതിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നു എന്നാരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അവരോടെന്തോ പറയണം കർത്താവിന് ഇതിനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവവചനം കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് എൻ്റെ ബെം കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അയച്ച് ദൈവവചനത്തിലൂടെ നമ്മെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ ഉദ്ദേശം കർത്താവിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ആവശ്യമുണ്ട് അതേ ഇന്ന് നിങ്ങൾ നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാതെ എന്നതിന് കാരണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിനൊരു ദേശമുണ്ട് അനേക അനർത്ഥങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ട വ്യക്തിയാണ് അനേക പ്രതികൂലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ വ്യക്തിയാണ് എന്നാൽ ഇന്നും ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിന് കാരണം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ചില പദ്ധതികളുണ്ട് ദൈവത്തിന് ചില ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് എത്രയോ വലിയ കേസുകൾ എത്രയോ വലിയ രോഗങ്ങൾ എത്രയോ വലിയ തകർച്ചകൾ എത്രയോ വലിയ കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ അതൊക്കെയും ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ടിട്ടും ഇന്നും നശിച്ചു പോകാതെ നിലക്കു നിലനിൽക്കുന്നെങ്കിൽ ഓർത്തോളണം കർത്താവിന് നിന്നെക്കുറിച്ച് ആവശ്യമുണ്ട് കർത്താവിന് നിന്നെക്കുറിച്ച് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഐക്യപ്പെട്ടവർ പോയി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ടു അപ്പോൾ കർത്താവ് അവരെ അയച്ചപ്പോൾ അവിശ്വസിക്കാതെ അവർ യാത്ര തിരിച്ചു അവർ ആ പട്ടണത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രാമത്തോട് എതിരെയുള്ള ഗ്രാമത്തോട് സമീപിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അവിടെ കാണുവാണ് ആ കുട്ടി അഴിക്കുമ്പോൾ കഴുതക്കുട്ടി അഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉടയവൻ കഴുതക്കുട്ടി അഴിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു അതെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളെ നാം വിടുവിക്കുമ്പോൾ ആരാണോ അതിനെ ബന്ധിച്ച അവർ അവർ നമ്മളോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ അഴിക്കുന്നു അപ്പോ
കർത്താവിന് ഇതിനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് അവിടെ പറയുവാണ് കർത്താവിന് ഇതിനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ അഴിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ അഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ബന്ധനത്തെ അഴിക്കുന്നു എന്തിന് ഈ കഴുതയും കുട്ടിയെ എന്തിന് അഴിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉടയവനോട് പറയുവാണ് കർത്താവിന് ഇതിനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് പ്രൈസ് ഗാഡ് ഈ ഒരൊറ്റ വാക്ക് മതിയായിരുന്നു ആ ചെറിയ കഴുതയുടെ ബന്ധനം അഴിച്ച് കർത്താവിന് അതിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ അതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും കർത്താവിന് നമ്മെ ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബന്ധനങ്ങളെ അഴിച്ച് കർത്താവ് നമ്മെ വിടുവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവം ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് കർത്താവിന് നമ്മെക്കുറിച്ച് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഏകദേശം ഈ കഴുതയുടെ പുറത്ത് യേശു സഞ്ചരിച്ച ദൂരം പത്ത് കിലോമീറ്ററാണ് കാരണം ഈ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ബെത്ഭാഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും യേശുലേമിലേക്ക് പോകാൻ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല പഴയ നിയമകാലത്ത് കഴുതകളെ കെട്ടിയിടാറില്ല അപ്പോൾ കഴുതകളെ സംബന്ധിച്ച് അത് യജമാനൻ്റെ അതിർത്തി വിട്ട് പോകാറുമില്ല ഇവിടെ കെട്ടപ്പെട്ട കഴുത ഷാജനാൽ കെട്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യവർഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു അതിനെ മഷിഹ രാജാവ് അഴിച്ചുവിടുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നു തൻ്റെ വാഹനം മൃഗമായി സ്ഥാനക്കയറ്റം കൊടുക്കുന്നു കെട്ടപ്പെട്ട നമ്മെ അഴിച്ചു വിടുവാൻ അതുവരെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ കഴുതയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന മറ്റൊരർത്ഥം ഇത് കെട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പാപത്താൽ കെട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യവർഗം ആരും അഴിച്ചു വിടാനില്ലാതെ പാപത്താൽ കെട്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യവർഗത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടായവൻ വന്ന് അതിനെ വിമോചനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ധ്വനി ഈ കഴുതയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പ്രൈസ് ഗാ ഇനി നാം ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് കർത്താവ് ആ കഴുതയുടെ കഴുതയെ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ആ കഴുത അഴിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ കഴുതയ്ക്ക് വന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമതായി കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മെ ബന്ധനങ്ങളെ അഴിക്കുന്നത് നാം അവിടെ ഇവിടെയും പോകാനല്ല നാം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പോകാനാണ് നമ്മുടെ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഴിച്ച് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന ഉടനെ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുരുഷാരം മിക്ക പേരും തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം വഴിയിൽ വിരിച്ച് മറ്റു ചിലർ വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊമ്പ് വെട്ടി വഴിയിൽ വിതറി ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കഴുത വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ജീവിയുടെ ജീവിതം പോലും മാറ്റിമറിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നലെ വരെ ഈ കഴുത ചെളി നിറഞ്ഞ വഴികളിലൂടെ നടന്നൊരു കഴുതയായിരുന്നു കാണും ഒരു പ്രതീക്ഷ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാത്തൊരു കഴുതയാകാം ഇന്ന് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ ചെളി നിറഞ്ഞ വഴികളിലൂടെ നടന്ന കഴുതയ്ക്ക് അമ്മ മനോഹരമായ വിരിച്ചൊരുക്കപ്പെട്ട പാതകളിലൂടെ നടക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ കഴുതയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ജീവിതം ഇന്നലെ വരെ നീ നിൻ്റെ ജീവിതം പാപത്തിൻ്റെ ചെളിക്കുണ്ടുകളിലൂടെ നീ നടന്നു പോയപ്പോൾ എന്നാൽ കർത്താവ് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നപ്പോൾ നിൻ്റെ നടപ്പിനു വരെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി പ്രൈസ് ഗോ അതുമാത്രമല്ല യേശു ഈ മൃഗത്തിൻ്റെ മേൽ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ പുരുഷാരം കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹോഷനായ നാർത്ത് ഇരുഷലേം വരെയും കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് പ്രൈസ് ഗാൾ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വേദപുസ്തകത്തിൽ യോബിൻ്റെ കാലം മുതൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ കാലം മുതലൊക്കെ യോബിന് ഒരുപാട് കഴുതകളുണ്ടായിരുന്നു എന്ന നാം അതിനത്തിൽ വായിക്കുന്നു വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ ബിലയാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവാചകനോട് കഴുത സംസാരിച്ചു ബിലയാം എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ശപിക്കാൻ ഇറക്കി പുറപ്പെടുമ്പോൾ കഴുത ഇവിടെ നാവിനെ തുറന്ന് കഴുത സംസാരിച്ചു അതുമാത്രമല്ല ഒരു കഴുതയുടെ താടിയല്ല് കൊണ്ട് മിഥ്യാന്യ ശക്തികളെ ഷിംസോൻ പരാജയപ്പെടുത്തിയതായി നാം കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു അതുപോലെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായ കർത്താവ് ആ മീൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവായവൻ ഒരു എളിയവൻ എളിയവൻ അവൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ താഴ്മയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ആ ഒരു ഏറ്റവും ചെറിയ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും നീരമെന്ന് കരുതുന്ന ഈ കഴുതയുടെ പുറത്താണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് യാത്ര ചെയ്തത് 
ഈ കഴുതയെ പറ്റി ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാലിന് വിലയുള്ളത് കഴുതയുടെ പാലിനാണ് നമ്മുടെ പശുവിൻ്റെ പാലിന് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് രൂപ കൊടുത്താൽ പശുവിൻ്റെ പാല് കിട്ടും എന്നാൽ ഒരു ലിറ്റർ പശുവിൻ്റെ പാല് കിട്ടും എന്നാൽ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലിറ്റർ കഴുത പാല് വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഏകദേശം അയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നോക്കണം കർത്താവ് ഒരു സാധാരണ മൃഗത്തിൻ്റെ മേൽ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ മഹത്വം വർദ്ധിച്ചോ നമ്മളല്ലേ നമ്മൾ ചിലരെ കളിയാക്കി കഴുത കഴുതിയെങ്കിൽ വിളിക്കുമെങ്കിലും ആമ കഴുതയുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ പാലിന് വരെ ഇപ്പം കഴുതയുടെ ഒരു ലിറ്റർ പാലിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂല്യങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഏകദേശം അയ്യായിരം രൂപയാണ് അതുമാത്രമല്ല കഴുതയുടെ പാലിനുള്ള മറ്റൊരു ഉപയോഗം സോറിയാക്സിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗം അതായത് ശരീരം മുഴുവനും ഭയങ്കര അലർജി വന്ന് ശരീരം മുഴുവനും പൊള്ളിപ്പോകുന്ന രോഗത്തിന് ഈ കഴുതയുടെ പാല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ചില ക്രീമുകൾ ഈ രോഗത്തിന് ഫലപ്രദമാണെന്ന് ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ കർത്താവ് വാഹനമേറിയ ആ മൃഗത്തിൻ്റെ വില അവിടെ വർദ്ധിക്കുകയാണ് പ്രൈസ് ഗാ ഇന്ന് കോസ്മെറ്റിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലൊക്കെ ഈ കഴുതയുടെ മിൽക്ക് ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ ആഗോള വിപണിയിൽ ഭയങ്കര വിലയാണ് ഭയങ്കര സാധ്യതയാണ് ആ മീൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ലിറ്റർ പാലിന് പോലും ഒരു 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 ഒന്നോ രണ്ടോ മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് മില്ലി പാലിനൊക്കെ ഏതാണ്ട് നാനൂറ്റമ്പത് രൂപയാണോ വില ഏതാണ്ട് അയ്യായിരം രൂപ വരെയാണോ വില അപ്പോൾ കേവലം കർത്താവ് അതിൻ്റെ മേൽ വാഹനമേറിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി പ്രൈസ് ഗാ അതിനെ ആരും മാനിക്കാത്ത രീതിയിൽ നിന്ന് അതൊരു മാന്യതയുടെ പദവിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിന് നമ്മെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് കർത്താവിന് നമ്മെക്കുറിച്ച് ചില പദ്ധതികളുണ്ട് ചില ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് ആ പദ്ധതികൾ ആമൻ തിന്മയ്ക്കായിട്ടുള്ള പദ്ധതികളല്ലേ ആ പദ്ധതികൾ നന്മയുടെ പദ്ധതികളാണ് ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് എനിക്കതിനെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും മേഖലകളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ജീവിതം നയിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എതിരെയുള്ള ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കർത്താവിന് വേണമെങ്കിൽ ആ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം നടന്നു പോകണമായിരുന്നു എന്നാൽ പോകാമായിരുന്നു എന്നാൽ ആ പ്രവചന യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് വേണ്ടി ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ന്യായപ്രമാണത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടതിനെ ദൈവപുത്രൻ വന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തുന്ന ദൈവമാണ് ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ സ്വാതന്ത്ര്യനാക്കി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ കർത്താവ് മരിച്ചതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് അതിൽ യാത്ര ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ കഴുതയുടെ മഹത്വം വർദ്ധിച്ചു കാണാം പ്രൈസ് ഗാ കഴുതയുടെ വില വർദ്ധിച്ചു കാണാം കാരണം കർത്താവ് ക്രൂശ് മരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ വസ്ത്രം പോലും ചീട്ടിട്ട് അനേകരെടുത്തെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ കഴുതയ്ക്കൊരു ബ്രാൻഡായി യേശു യാത്ര ചെയ്ത വാഹനമാണ് പിൽക്കാലത്ത് അതിൻ്റെ മറ്റു മറ്റു പലരും അതിനെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ തയ്യാറായി കാണാം പിന്നെ ചരിത്രത്തിൽ അതിനെപ്പറ്റി രേഖയില്ലേ എങ്കിലും അതിൻ്റെ മഹത്വം വർദ്ധിച്ചു ഒരൊറ്റ വാക്കാണ് അവിടെ കർത്താവ് കഴുതയ്ക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അതിനെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇന്നും കർത്താവ് വാഹനമേറേണ്ട ജീവിതങ്ങൾ പലരും ബന്ധിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആ കുടുംബങ്ങളെ കർത്താവ് അഴിക്കട്ടെ തൻ്റെ ദാസന്മാരെ അയച്ച് തൻ്റെ വചനത്തെ അയച്ച് ആ ആ കഴുതയെ അഴിച്ചെടുക്കുവാൻ ഇവിടെ കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചത് ഒന്ന് രണ്ട് ദാസന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ ഉപയോഗിച്ചു ആ ശിഷ്യന്മാരുടെ കയ്യിൽ അവരെ അഴിക്കുവാൻ കൊടുത്ത ഒരു ഇൻസ്ട്രമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല കർത്താവിൻ്റെ വചനം കൊടുത്താണ് അയച്ചത് പ്രൈസ് ഗാർഡ് എന്താണ് ആ വചനം കർത്താവിന് ഇതിനെ ആവശ്യമുണ്ട് ആ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ള വചനം അവിടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒറ്റ മറുവാക്കും മറ്റാരും തടസ്സം പറയാൻ നിന്നില്ലേ പ്രൈസ് ഗാർഡ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തൻ്റെ വചനവുമായി കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങളിലെ ദേശങ്ങളിലേക്ക് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അയച്ച് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരെ വിടുവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ശുശ്രൂഷ ഈ അന്ത്യകാലത്ത് കർത്താവ് ചെയ്യട്ടെ നമ്മളിലൂടെ ആമേൻ പ്രൈസ് ഗാഡ് കർത്താവിന് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ആവശ്യമുണ്ട് പ്രൈസ് ഗാഡ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഈ ബന്ധ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട
ആമേൻ അവർ നൽകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം റിസീവ് ചെയ്യുക ആ വചനം നിങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആമേൻ നിങ്ങളുടെ ഏത് മണ്ഡലങ്ങളിലുള്ള ബന്ധനങ്ങളും അഴിഞ്ഞു മാറും വചനത്താലുള്ള വിടുതൽ ഈ ദിവസങ്ങൾ പ്രാപിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഭർത്താവിന് നമ്മെ ആവശ്യമുണ്ട് ആമേൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹസ്വരൂപനായ ഞങ്ങളുടെ നല്ല നാഥനെ നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം കർത്താവിന് ആവശ്യമുള്ള ജീവിതങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യരാകട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിൻ്റെ മഹത്വം നിൻ്റെ ജനം കാണുവാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇടവരുത്തും പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ നന്ദി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ഈ വചനങ്ങളാൽ കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ പ്രൈസ് ഗാഡ്